大家好，这里是科技磁场。今天我们即将带来的是相关 Mate 五零系列的好消息，这款产品终于要来了，相信花粉们非常期待。毕竟新产品更新已经超过了一年时间。Mate 五零系列即将带来刘海屏设计，现在来自准确的线路指出，华为支持新品回归刘海屏设计，并且刘海内提供非常强大的 3D 人脸组件。正如 Mate 三零 Pro 那样，刘海内具有多个传感器，而且这一次得到了升级，解锁速度更快、更安全，也能与 iPhone 相媲美。如今智能手机的流行趋势是挖孔屏，这样屏占比更高。既然华为能放弃给回刘海屏，可以看出它更注重安全与隐私，只是屏占比少了些，仅此。你们觉得这样合理吗？我还想说，华为在提供 3D 人脸解锁，其实一共有两种生物解锁方式。在前两代的 Mate 三零 Pro， 当初使用的方案就是 3D 人脸加屏下指纹了，二者配合使用非常完美。我想 Mate 五零仍然会延续这一好的设计习惯。在屏幕其他方面，华为同样会使用京东方屏幕，提供1到1百二赫兹自适应刷新率技术，分辨率达到两 K。华为 Mate 五零系列仍然没有 5G， 但使用手机壳可解决该问题。预计华为将采用骁龙八四 G 芯片，这颗处理器的性能我们已经了解过，安兔兔跑分超过一百万，是上半年各家旗舰产品的标配。华为一旦使用，仅是缺少了 5G。不过，华为已经解决了这个问题 ，5G 手机壳套上即可连接 5G 网络。而且据说手机壳价格也偏贵，参考 P 5 0 5 G 手机壳价格 ，Mate 5 0 5 G 手机壳的范围可能在5 0 0到0 0元之间。不知道到时候它的发布会以怎样的方式销售，加价附增还是另外的套餐组合。最后 ，Mate 5 0系列出厂还将预装全新的鸿蒙 3.0 系统，该操作系统备受期待。变化很大。现在新的消息透露，鸿蒙操作系统 3.0 计划于7月27日发布，这也可以让我们更提前了解它。除此之外，华为官方还分享了一段视频，展示了新系统的界面和功能。鸿蒙 3.0 的确采用了全新设计，它消除了上一版本 2.0 的臃肿部分，提升了设备间的流畅性，得益于新的算法加入。鸿蒙 3.0 在日常使用中比 2.0 要更流畅。在之外，它的变化还包括提供更便捷的卡片组合和堆叠体验，支持更多大小的智能文件夹等。同时，交互逻辑和体验也得到了提升，在分布式交互连接更加迅速的同时，多设备性能共享也更加稳定。说了这么多，新系统的这些变化确实很诱人。不过现在我们也看不到，只能等日后新机到了慢慢体验。我也期待新品的来临，并想分享给大家。好了，关于更多我的视频，在后续还会继续分享给大家，敬请期待，下期见。